Снежным новогодним утром старая добрая тетушка испекла вкуснейший имбирный пряник. Она сделала ему глаза из вишен и нарисовала ему рот кремом. Когда она отвернулась, чтобы помыть руки, имбирный пряник встал и убежал с подноса. Ха, куда делся мой имбирный пряник? А имбирный пряник кричал. Идет снег! Угу! Бежав по заснеженному городу. Услышав его голос, одна очень голодная снежинка стала гнаться за имбирным пряником. Ма, иди сюда! Я тебя съем! Беги так быстро, как можешь, снежинка! Но меня не поймать, потому что я пряничный человечек! И как бы высоко не летела снежинка, она не могла добраться до него. Вскоре, когда имбирный пряник пробегал мимо украшенной новогодней елки, очень яркий леденец заметил его. «Ням-ням, иди-ка быстро сюда, я тебя съем!» Он крикнул ему. Он спрыгнул с елки на землю и быстро побежал за имбирным пряником. «Беги-беги, так быстро, как сможешь, леденец!» Снежинка уже пытается поймать меня Но вам не поймать меня Потому что я пряничный человечек Когда имбирный пряник быстро пробежал мимо Гитара в руках уличного музыканта Прервала свое нежное пение Она сказала М -м -м, Мои струны дрожат Ну сейчас я тебя съем И она побежала за имбирным пряником Беги как можно быстрее, гитара! Снежинка и леденец уже гонятся за мной! Но вам не поймать меня, ведь я пряничный человечек! И тут голос имбирного пряника услышала новогодняя шапка продавца каштанов. Она тоже спрыгнула и стала бежать, чтобы поймать имбирного пряника. Беги как можно быстрее, шапка! Снежинка, леденец и гитара уже гонятся за мной Но вам не поймать меня, потому что я пряничный человечек Вскоре им пришлось остановиться из-за битвы с снежками Пока имбирный пряник бегал, уворачиваясь, чтобы его не раздавили Снежинку увидел ребенок и добавил ее в свой снежок Другой увидел леденец и засунул его себе в рот а еще один поднял новогоднюю шапку и надел ее себе на голову. А четвертый схватил гитару и стал играть. А маленькая девочка увидела имбирный пряник и закричала ему вслед. «Ням-ням, я хочу тебя съесть! Иди сюда!» «Беги как можно быстрее, девочка! Но никого из вас меня не поймать! Ведь я пряничный человечек!» Маленькой девочке тоже не удалось догнать его, потому что победителем этого новогоднего забега был имбирный пряник. И он был единственным. Давным-давно жила на свете пожилая пара. Жили они в маленькой лачуге на опушке леса. Жили мирно и счастливо. Вот только детей у них не было. Однажды старая леди решила замесить тесто. Ее супруг, зайдя на кухню, спросил «Дорогая, что ты сегодня готовишь?» «О, дорогой, я решила сегодня приготовить пряничного человечка!» Раскатав тесто, женщина вырезала из него пряничного человечка. Она засунула его в печь и стала ждать, пока он испечется. Вскоре вся кухня наполнилась ароматом печенья. И старая леди надела свои прихватки рукавицы и вынула пряничного человечка из печи. Настало время украсить его. Она сделала ему глазки из изюма и миленький носик из сладкого дрожжа. Из воздушного крема она сделала ему волосы и костюмчик. И, наконец, вишенки стали пуговицами на его курточке. Она взглянула на свое творение и сказала... Мой пряничный человечек так прекрасен, но кажется, чего-то в нем не хватает. Женщина взглянула на него еще раз и... А -а -а.
Его ротик. Я забыла сделать ему ротик. Она нарисовала клубничным джемом рот на лице пряничного человечка. О, да, теперь ты настоящий пряничный человечек. И тут пряничный человечек заговорил. Спасибо. Ну, как это возможно? Ты разговариваешь? Пряничный человечек вдруг вскочил на ноги и стал бегать по кухне. Да, а еще я умею бегать. Пряничный человечек прыгнул с кухонного стола на стул, а затем на землю и быстро выбежал через кухонную дверь в сад. «Вернись! Вернись!» – закричала женщина. Но пряничный человечек крикнул ей на бегу. «Да-да, беги так быстро, как только можешь, но никто не сможет меня поймать, потому что я пряничный человечек!» Женщина выбежала в сад и пустилась в догонку за пряничным человечком. Ее муж выглянул из окошка и, увидев убегающую жену, крикнул ей. «Эй, эй, куда ты бежишь?» Женщина ответила ему на бегу. «Мой пряничный человечек убежал. Я пытаюсь поймать его!» Муж потерял дар речи. А жена бежала, что есть сил. Но пряничный человечек был так скор, что невозможно было его поймать. Вскоре пряничный человечек оказался рядом с фермой. Его увидела пасущаяся на лужайке корова. «Му, что за чудесное печенье!» Корова тоже пустилась в погоню за пряничным человечком. «Подожди, мне нужно съесть тебя!» «Да, беги-беги так быстро, как только можешь! Старая леди тоже пыталась поймать меня, но никто не может меня поймать, потому что я пряничный человечек!» Старая женщина и корова бежали вслед за пряничным человечком и не могли поймать его. Тут его заметила свинья. Пряничный человечек, как раз как я люблю. Подожди, мне нужно поймать тебя. Пряничный человечек ответил свинье на бегу. Да, беги-беги, так быстро, как только можешь. Старые леди и корова тоже пытаются поймать меня. Но никто не может этого сделать, потому что я пряничный человечек. Так они и бежали. Впереди пряничный человечек, за ним старая леди, корова и свинья. Тут пряничного человечка заметила курица. «Ко-ко-ко! Это лучший обед для меня! Ко-ко-ко!» И курица посеменила за человечком. «Как бы долго ты не бежал, пряничный человечек, я все равно поймаю тебя! Ко-ко-ко!» «Да-да, беги так быстро, как только можешь! Старая леди, корова и свинья не смогли поймать меня! И ты тоже не сможешь! Никто не сможет, потому что я пряничный человечек!» Так они продолжали бежать. Пряничный человечек, за ним старая леди, корова, свинья и курица. Но пряничный человечек становился от них все дальше и дальше. Он был очень рад и гордился собой. Я самый прекрасный и быстрый пряничный человечек на свете. Да, это я. Никто не может поймать меня, потому что я пряничный человечек. Тут пряничный человечек увидел, что перед ним река. Он остановился, потому что знал, что от реки он растает. О, что же теперь? Теперь старая леди, корова, свинья и курица были совсем близко. И тут из-за дерева выскользнул лис. Я умею плавать. Если хочешь, я помогу тебе. Пряничный человечек призадумался. Но что, если ты съешь меня? Тебе не нужно волноваться. Я не буду есть тебя, а только переправлю тебя на другой берег. Пряничный человечек поверил хитрому лису и прыгнул ему на хвост, схватившись за него так сильно, как только мог. Лис прыгнул в реку и поплыл. Тем временем старая леди, корова, свинья и курица подбежали к берегу реки и увидели, как пряничный человечек переплывает реку вместе с лисом. Они беспомощно смотрели, как те удаляются из виду, зная, что не смогут поймать пряничного человечка. Река становилась все глубже, и вода стала подниматься. «Эй, лис, держи хвост повыше, я почти промок!» «Садись на мою спину, так надежнее!» Пряничный человечек забрался на спину лису, они проплыли еще немного, и река стала еще глубже. Спина лиса стала погружаться в воду. 
почему бы тебе не прыгнуть мне на голову? Это же намного выше. Да, так ты не промокнешь. Пряничный человечек взобрался лису на голову. Тут хитрый лис погрузил голову глубже в воду. Вода слишком высоко. Почему бы тебе не взобраться ко мне на нос? Он выше. Тогда пряничный человечек взобрался к лису на нос, и они уже почти подплыли к берегу, когда хитрый лис подбросил пряничного человечка носом в воздух и раскрыл свою пасть. Пряничный человечек уже должен был упасть в пасть к лису, а тот должен был съесть его. Но не тут-то было. Пока пряничный человечек был в воздухе, мимо как раз пролетал ворон. Он схватил клювом пряничного человечка, а лис так и остался стоять с открытой пастью. Пряничный человечек подождал, пока ворон улетит подальше, а потом спросил. А вороны едят печенье? Да! Но когда ворон раскрыл клюв, чтобы ответить, пряничный человечек выпал из него и побежал дальше. Так быстро, как только мог. Да! Беги-беги, так быстро, как только можешь. Старая леди, корова, свинья, курица, лис и ворон пытались меня поймать. Но никто не может меня поймать, потому что я пряничный человечек. Пряничный человечек бежал без устали и никогда не останавливался. И если однажды мимо вас будет пробегать пряничный человечек, не пытайтесь поймать его, потому что он пряничный человечек, и никто не в силах его поймать. Пряничный человечек в городе Давным-давно жил-был пряничный человечек который захотел убежать из своей деревни. Беги, беги, беги изо всех сил! Никто не сможет поймать меня, потому что я пряничный человечек! Пряничный человечек бежал так быстро, что старуха, рогатая корова, толстая свинья, глупая курица, голодная лица и старая ворона никак не могли его догнать. Я так устала. Мы никогда не поймаем этого сорванца. Давайте вернемся на нашу ферму. Я же тебе говорил, никто меня не поймает. Беги, беги, беги изо всех сил. Долго ли коротко прибежал человечек, а наконец прибежал в город. Однако он оказался таким многолюдным, что бедняга так и путался под ногами у прохожих. А бегать в городе гораздо труднее, чем в деревне. И вот пряничный человечек забежал на рынок. Проходя мимо рыбной лавки, он случайно уронил всю рыбу. Ой, ой, ой! Беги, беги! Рыбак, продавец, бросился за хулиганом, чтобы поймать и наказать его. Ну, я поймаю тебя, пряник! Беги, беги, беги изо всех сил, рыбак! Но тебе меня не поймать, потому что я пряничный человечек! Давай, давай, достань меня! Пряничный человечек бежал впереди, а рыбак гнался за ним. Они перепрыгнули через лежащего на земле кота. Когда городской кот сад почуял аромат свежей фермерской выпечки, он тоже кинулся в погоню. Я поймаю тебя. Беги, беги изо всех сил, котик. Рыбак тоже хочет поймать меня, но никто меня не поймает. И от тебя я уйду, потому что я пряничный человечек! Пока рыбак и кот пытались догнать пряничного человечка, их заметила городская собака. Бу -бу. Обожаю пряники! И самый вкусный из них слишком быстрый! Оф. Не убегай! Не убегай! Я поймаю тебя! Пряничный человечек заметил, что за ним гонится собака. Сил пес, рыбак и ворчливый кот уже гонятся за мной, но меня никто не поймает, потому что я пряничный человечек. И тебе меня не поймать ни за что. 
Пока пряничный человечек, за ним рыбак, ворчливый кот и огромная собака бегали по улицам города, городская крыса, которая ела сыр в переулке, тоже увидела их. О, я чувствую запах вкусных пряников. Кому нужен сыр? Городская крыса присоединилась к погоне. Беги, беги, пряничек, ты не сможешь уйти от меня. Ни за что. Беги, беги, изо всех сил, городская крыса. Рыбак, ворчливый кот и большая собака не смогли поймать меня. И от тебя я убегу, потому что я пряничный человечек. Пряничный человечек бежал так быстро, что рыбак, сварливый кот, большая собака и городская крыса остались далеко позади. Я самый умный и быстрый пряничный человечек в мире. Да, все слушайте меня. Никто меня не поймает, потому что я пряничный человечек. Я от всех убегу. Тем временем пряничный человечек на бегу не заметил крышку люка и упал прямо в канализацию. Спустя некоторое время рыбак, ворчливый кот и большая собака догнали пряничного человечка и заглянули в люк. Они дружно посмотрели в сторону городской крысы. И не смотрите на меня, я городская крыса и ни за что не полезу в канализацию. Когда преследователи поняли, что им не достать пряничного человечка, они решили разойтись по домам. Но даже глубокая яма не остановила нашего героя. С необычайной ловкостью он подпрыгнул и вскарахтался наверх. Рыбак, кот, собака и городская крыса, увидевшие, что пряничный человечек выбрался из канализации, снова погнались за ним. Никакая яма в городе не остановит меня, потому что я пряничный человечек. Но внезапно пряничный человечек оказался в самой гуще городского движения. А рыбак, кот, собака и крыса стремительно приближались к нему. Машины и велосипеды со свистом проносились мимо пряничного человечка. Они были повсюду. В какой-то момент он чуть не попал под машину. Что мне делать? Если меня раздавит машина, я исчезну. Что же мне делать? Как страшно! Тем временем хитрая чайка, сидевшая на светофоре, заметила пряничного человечка. О, пряник, да еще посреди дороги. Подожди меня, малыш, я лечу. Чайка подлетела к человечку. Я могу помочь тебе, дружок. Хочешь, я унесу тебя с этой дороги? А? А? Но ты меня не съешь случайно? Не волнуйся, я сегодня сыта и не хочу тебя есть. Пряничный человечек поверил чайке и прыгнул на нее. Рыбак, кот, собака и городская крыса видели, как пряничный человечек улетел на крыльях птицы. Они поняли, что теперь точно остались не соло нахлебавши. Чайка же летела высоко над потоком машин, и ее не мог достать никто из тех, кто хотел добраться до беглеца. Из-за сильного ветра пряничный человечек едва держался. Дорогая чайка, не могла бы ты лететь немного медленнее, иначе я упаду из-за ветра. Если ты упадешь, ничего страшного. Я схвачу тебя клювом, и ты попадешь мне в живот. Пряничный человечек все-таки не смог удержаться на птичьих крыльях и упал. Чайка уже собиралась поймать его и съесть, но перед ним появилось огромное облако. Куда делся пряничный человечек? Прочь облако, прочь, прочь! 
Нашему герою так повезло, что он упал на мягкое облако. Потом он прыгал с облака на облако, как по лестнице, и оказался на земле. Человечек остановился, чтобы перевести дух и посмотреть вверх. Спрыгнув с последнего облака, он сразу побежал. «Беги, беги изо всех сил! Рыбак, кошка, собака, городская крыса и чайка не смогли меня поймать!» Никто меня не поймает, потому что я пряничный человечек! И я везунчик! Наш герой побежал дальше. Если вы когда-нибудь увидите бегущего пряничного человечка, даже не пытайтесь угнаться за ним, потому что он пряничный человечек, и никто не может его поймать. Беги-беги! Беги скорее! Никто не может поймать меня, потому что я пряничный человечек! Пряничный человечек бежал так долго, что настала зима. И пришло Рождество. В центре города поставили огромную сверкающую рождественскую елку. Это мое любимое время года! А, Рождество! Пока пряничный человечек бегал среди подарков, оставленных под елкой, он увидел рядом маленькую пекарню. Он подошел к пекарне и увидел, как там, в витрине, только что из духовки появилась пряничная девочка. И пряничный человечек тут же без памяти в нее влюбился. О, какая красивая пряничная девочка! Какие глаза! Но тут в пекарню пришел маленький мальчик и захотел купить пряничную девочку. Пряничный человечек решил остановить его и снова побежал. Пекарь уже собирался положить пряничную девочку в бумажный пакет и отдать ребенку, но тут вбежал пряничный человечек и схватил лопату пекаря. «А, что ты делаешь? Оставь меня в покое!» Пряничный человечек ударил лопатой по заполненному мукой прилавку. И все вокруг, и пекарь, и малыш оказались по уши в муке. А пряничная девочка упала на прилавок. Мальчик хотел поймать девочку, но пряничный человечек подскочил так высоко, что поймал ее сам, прыгнул мальчику на голову, а оттуда на землю. Пряничный человечек и девочка побежали вместе. <смех> мой пряник, мой пряник убежал! Куда он убежал? <смех> Лопата пекаря так возмутилась, что бросилась в погоню. Я поймаю тебя! Иди сюда! Беги, 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 беги скорее, скорее, лопата пекаря, но, но ты нас, нас не догонишь, догонишь потому, потому что мы пряничные человечки. Под падающими хлопьями снега пряничный человечек и девочка бежали вперед, а лопата пекаря за ними. И как раз в этот момент их заметил плюшевый мишка, который сидел на коленях у ребенка. Какой восхитительный пряничный запах! Держитесь, я тебя поймаю! Беги, 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 беги скорее, скорее, плюшевый мишка! мишка. Лопата пекаря уже пытается, пытается нас поймать, но у вас ничего, ничего не выйдет, выйдет потому, потому что мы пряничные человечки! Пока пекарская лопата и плюшевый мишка гнались за пряничным человечком и девочкой, их запах уловил снеговик. Ага! Какие аппетитные пряники! Я поймаю вас и съем! Поймаю и съем! Ха. Беги, беги, беги скорее, скорее, снеговик! снеговик. Лопата, Лопата пекаря и плюшевый мишка, мишка уже пытаются поймать нас! Но ничего, ничего у вас не выйдет, выйдет потому, потому что мы пряничные человечки! Пряники впереди! Лопата пекаря, плюшевый мишка и снеговик позади! Бросились к рождественской елке и пронеслись мимо пожилой женщины, продававшей конфеты. Когда одна из конфет на прилавке женщины увидела, как мимо пробегают два пряника, 
Она тоже кинулась за ними. Я бы съела пряничную девочку. Подожди меня, я иду. Тогда беги, беги скорее, леденец. Лопата пекаря, плюшевый мишка и снеговик уже пытаются поймать нас. Но у вас ничего не выйдет, потому что мы пряничные, пряничные человечки. человечки. Лопата пекаря, плюшевый мишка, снеговик и леденцовая палочка бежали изо всех сил. Но как раз в этот момент на пряничного человечка и девочку наткнулся большой снегоочиститель. Оу, снегоочиститель, берегись, моя пряничная! Ковш снегоочистителя зачерпнул снег так глубоко, что пряничный человечек и девочка упали в лопату. Лопата пекаря, плюшевый мишка, снеговик и леденец очень удивились, увидев, что беглецы внезапно исчезли. Яркая звезда на макушке елки увидела, как пряничный человечек и девочка появились из-под снега. Ой, эй, пряники, я могу вам помочь! Если хотите, я спасу вас. Но что, если ты нас съешь? Не волнуйся, я не голодна. Если только когда снова проголодаюсь. Яркая звезда наклонила верхушку рождественской елки к ковшу машины. Пряничный человек и девочка прыгнули и вцепились в звезду. Ага, как здесь холодно и высоко! Вру! Когда лопата пекаря, плюшевый мишка, снеговик и леденец увидели, что пряники находятся высоко на макушке, они остановились. Мы никогда не сможем добраться до макушки рождественской елки. Тем временем становилось все холоднее и холоднее. Пряничный человечек и девочка дрожали на макушке еле. Ты такая замерзшая, я могу согреть тебя, если хочешь. Правда? Ну как? У меня во рту тепло вкуснятенько. Ням -ням 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 -ням. Что? Что? Нет, Нет, она, она съест. съест. Яркая звезда как раз собиралась съесть пряничного человечка и девочку, но вдруг в небе появились Дед Мороз и Северный Олень. Дед Мороз? Дед Мороз! Дед Мороз! Пряничный человечек и девочка запрыгнули в сани Деда Мороза. Яркая звезда попыталась дотянуться до них, но не смогла поймать человечка. Пряники были вне себя от радости, что им удалось спастись. Беги, беги, беги скорее! скорее! Даже, Даже лопата, лопата пекаря, плюшевый мишка, мишка снеговик, снеговик, леденец и яркая, и яркая звезда, звезда не, не смогли нас поймать. Потому, потому что мы пряничные человечки!